ان الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعي وان سعيه سوف يجزى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى سناهم الله സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷകനുമായ റബ്ബ് തമ്പുരാൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള മുത്തക്കികളായി അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാവിൻ്റെ മഹത്തായ ഫലുകൊണ്ട് ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഒരു പുണ്യ ദിവസവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജുമയുടെ എല്ലാ ഹയറുകളും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അവൻ നമ്മെ ചേർക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്നും വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കുറവുകളും പഴവുകളും അവൻ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ റഹ്മത്താണ് ഞാമത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് മഴ എന്തൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായാലും കൃത്രിമമായി മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ യാതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ മതിയാക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല ആകാശത്ത് നിന്നും മഴ വർഷിപ്പിച്ചു എന്നത് അനേകം തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് കുടിക്കാനും കഴുകാനും മറ്റെല്ലാത്തിനും നനക്കാനും കുടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഭൂമിയെ ജീവസുറ്റാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളാണോ ആ വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് അതോ നാമാണോ റബ്ബ് സുബഹാനോ താല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയുള്ളരാവുക വൈസ്കാല റബ്ബുക്കും വൈത്താൻ റബ്ബുക്കും ല ഇൻ ഷക്കർത്തും ല അസീദന്നക്കും വല ഇൻ കഫർത്തും ഇൻ അദാബി ല ഷദീദ് രക്ഷകനായ കാരുണ്യവാനായ എല്ലാം നോക്കുന്ന കാക്കുന്ന റബ്ബ് തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ വിളംബരമാണ് ല ഇൻ ഷക്കർത്തും ല അസീദന്നക്കും നിങ്ങൾ നാം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വിനയം കാട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പാഴാക്കാതിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ നന്ദി കെട്ടവരാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന അദാബി ല ഷദീദ് എൻ്റെ ശിക്ഷ അതികഠിനമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിൽ 
അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഇഹലോകം പരലോകം എന്ന രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് പരലോകം എന്നത് സ്വർഗവും നരകവുമാണ് അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല ഇഹലോകം എന്നത് ചല ചലനാത്മകമാണ് അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി അതുൾക്കൊള്ളുന്ന സൗരയൂതം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത മനുഷ്യനെയും ഇനിയും കണ്ടെത്തി തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത വികസിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചലനാത്മകമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അള്ളാവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനും ആ പ്രകൃതിക്രമത്തിന് വിധേയനാണ് അവൻ്റെ നട ജീവിതത്തിലും അതിന് മാറ്റമില്ല ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭൗതിക വിധേയമായ ഈ ക്രമത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അവൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്മയാവണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇന്ന സഴിയക്കും ലക്ഷത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് അനേകം അനേകം രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അളവും വലുപ്പവും അവസരവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എത്ര ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ സ്വകാര്യമാവട്ടെ വളരെ പരസ്യമാവട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കാവട്ടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടമായ ശ്രമങ്ങളാവട്ടെ ആ ശ്രമങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ നിർബന്ധമായ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഭാവം അതിൽ നന്മയുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ടാവണം നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു നെയ്യത്തുണ്ടാവണം അതാണ് ഒമൻ അറാദൽ ആഹ്റത്തൂമിൻഷ്കൂറ ആര് ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പാരത്രിക ജീവിതത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടണം അവിടെ തകർന്നു പോകരുത് നശിച്ചു പോകരുത് നരകമാവരുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആഹ്റത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അത് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ വഹുവമൂമിൻ അതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് ഉലായ്ക്കാന് സഴിയുഹും മഷ്കൂറ അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്താവട്ടെ ആ നെയ്യത്തും ആ ഉദ്ദേശവും ആ നിർബന്ധവുമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സൂറത്ത് നജുമിലെ നമ്മൾ ഓതിപ്പോകുന്ന വചനങ്ങളിൽ പൂർവികരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഏടുകളിലുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും ഒക്കെ വചനങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ അതെന്താണ് ഒരു പാപിയും മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല താങ്ങുകയില്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യന് അവൻ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവനുണ്ടാവുക അവസാനം ഉപകരിക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ആ സൂറത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് അവൻ കാണിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യർ കൂട്ടത്തോടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുപോയ അടക്കം ചെയ്ത മരിച്ചു വീണ എല്ലാം തരിപ്പണമായി പോയ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും വീണ്ടും ജീവൻ നൽകപ്പെടും എന്തിനാണത് അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഓടിപ്പോവുകയില്ല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രയോഗം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും കാണണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും മരണാനന്തരം യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് വാദിച്ചാലും പരലോകം അത് വെറും വിധിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്വയം താൽപ്പര്യപൂർവ്വം വന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ബലമായി ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം കൂട്ടത്തോടെ അവർ ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്താണ് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാം കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതാണ് 
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ഏറ്റവും മതിയായ ഏറ്റവും നീതിപൂർവമായ ഏറ്റവും തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെടും ഏടുകൾ നിവർത്തപ്പെടും മാലിഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറത്തു വലാ കബീറ ഇല്ല അഹ്സാഹ ഓരോരുത്തനും വിളിച്ചു പറയും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫയലായി പോയി വല്ലാത്തൊരു റെക്കോർഡ് ആയി പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഞാൻ സാരല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ഒന്നുമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാം ഇതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നിനെയും നിസ്സാരമാക്കിക്കൂടാ അവസരങ്ങളെ തനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്നത് കർമ്മമാണ് അതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം വന്നയിൽ അറബിക്കൽ മുന്തഹ അവസാനം നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എവിടെയൊക്കെ എത്തിയാലും അവസാനം നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിനക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ അത് നീട്ടിവെക്കാതെ മാറ്റിവെക്കാതെ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നെയ്യത്ത് മാത്രം മതി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണ്ട ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നന്മയായി നിന്റെ രേഖകളിൽ അത് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രവാചക തിരുമീൻ സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ എന്തെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി പലപ്പോഴും കേട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ദുർനടപ്പുകാരിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യാത്രക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരു നായ നാവ് നീട്ടി ഒരു കിണറിന് ചുറ്റും ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ടു അത് ദാഹിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ ചത്തുപോവാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മനസ്സലിഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ കിണച്ചിലിറങ്ങി തൻ്റെ പാദരക്ഷ ഊരിയിട്ട് അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രം വെള്ളം കോരി വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ച് കിണറിൻ്റെ പടവുകൾ കയറി പറ്റിപ്പിടിച്ച് കയറിയിട്ട് ആ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളം നായയെ കുടിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്സാരമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ദാഹം കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനായ ആ ജീവിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ദയ തോന്നിയിട്ട് അതിന് വെള്ളം കോരി കൊടുത്ത ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത ദുർനടപ്പുകാരിയായ ആ സ്ത്രീ അള്ളാഹു എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാസ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നടപ്പുകാരിയായ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂച്ചയെ വെറുതെ കെട്ടിയിട്ടു എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നു പോയി ഇരയെ പിടിക്കാനും പുല്ലെങ്കിലും തിന്ന് ജീവിക്കാൻ പോലും അതിന് വിടാതെ കെട്ടിയിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്ത ആ സ്ത്രീ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് ശാശ്വതമായ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പ്രവാചകർ വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രവാചകർ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര നിസ്സാരമാണല്ലേ ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിട്ടതിനാണോ നരകത്ത് പോയത് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിനാണോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് ഒരു സംഗതിയെയും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി വിചാരിക്കരുത് മഹാനായ അനുസർ അല്ലാവുന്നു പ്രവാചകരുടെ കാലശേഷം സഹാബത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവസാന കാലം വരെ ജീവിച്ച ഒരുപാട് പ്രായം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആയുസുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാനായ അനുസർ അലി അള്ളാവെന്ന് പറയാണ് ഇന്നക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു രോമത്തിൻ്റെ വില പോലും നിങ്ങൾ അതിന് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പ്രവാചകരുടെ കാലത്ത് തിരുമേനിയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെ പാപങ്ങളെ മഹാപാപമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അനസ്വലുള്ള പറയുകയാണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസ് എന്താ വിഷയം തിന്മകള് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്സാരമായി കളയണ്ട എന്നാണ് പാപങ്ങളെ ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ അതിന് ഗൗരവമായി നീ കണ്ടിരിക്കണം അതാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് 
കറുള്ള ഷൗക്കി യഹ്ദറുമായറ മുള്ള് നിറഞ്ഞ മണ്ണിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം ഭൂമിയിൽ ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് കരുതലോടെ കരുതലോടെ ആയിരിക്കണം ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ കാര്യവും നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോകരുത് എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടാവണം ഒരു ചെറുതിനെയും നീ നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ചെറിയ ചരലുകൾ കൂടിയതാണ് വലിയ പർവ്വതങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കവിതയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവസരം പരിമിതമാണ് കഴിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അറിവും കഴിവും എല്ലാം ചെറുതാണ് കുറവാണ് കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നിറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസരങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ വലിയ പരീക്ഷണമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അവൻ സമയം ഇനിയും അവസരമുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നു കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങളെ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായി ഒന്നിനെയും കാണാതെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ആത്മാർത്ഥമായ പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നെയ്യത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും ഒരു നല്ല വാക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം അത് എത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും വിചാരിച്ചാലും മവുഗണിച്ചാലും നീ വിലപ്പെട്ടതായി അതിനെ കാണുകയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാക്കി മാറ്റാൻ അതിനെ നീ നന്മകളിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനവ് താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓടി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയും കാത്തിരിക്കാത്ത അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങളെ നന്മകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഈമാനും അയൽമും തോഫിക്കും നൽകി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاه والسلام على رسوله الامين والعاقبه للمتقين سنهم الله بري وركل كودي الله عند اشتداسن ماراي الله اوداري ماي نلجيت لا اوسرنغل كريبغل انوغرهنغل اوند ترتيم سندوشم الله مارغتل ابيوغ پڑتي پريوجن پڑتي اتن അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി തീരാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അധ്വാനത്തിന് അവൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സഴിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വമൻ അറാദ് അഹ്റത്ത വസഅലഹ സഴിയഹ അധ്വാനം സഴിയാണ് സഴിയ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് മുമ്പറക്കും പോയാൽ സഫാമർവക്കിടയിലുള്ള ആ ഓട്ടത്തിനും ആ നടത്തത്തിനും ഒക്കെ സഴി എന്നാണ് പറയണത് അത് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയും കരുതിക്കൂട്ടിയും ഉത്സാഹപൂർവവും അലസതയില്ലാതെയും ഉന്മേഷത്തോടെയും ഓടുന്ന ആ ഓട്ടത്തിനാണ് വേഗത്തിലുള്ള നടത്തത്തിനാണ് സഴി എന്ന് പറയണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആ പേര് എന്താണ് ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മയായ ഹാജറ ബി വി റലി അള്ളാഹു എൻഹ അവര് ചോര പൈതലിനെ ഇസ്മായിലിനെ കഴബത്തിൻ്റെ തണലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് ഓടിയതാണ് ആ ഓട്ടമാണ് സഴി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മ ഓടിയതാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് മാനുഷകുലത്തിന് മുഴുവൻ പങ്കുവച്ചാലും തീരാത്ത ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഓട്ടമാണ് ആ തേട്ടമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നീട് ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഒരുമ്മ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നത് അത് നന്മയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സഴിയ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നാടിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ മുഴുവൻ പുണ്യമാണ് അത് മാതൃകയാണ് ഹാജറാ ബിവിയുടെ ഓട്ടം പോലെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനെ ഉമർ അല്ല അവന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചക സലദാസോട് ഒപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ നടന്നു പോയി എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം ആ മനുഷ്യനിലെത്തി കാരണം അയാളുടെ ശരീരപ്രകൃതവും അയാളുടെ വേഷവും അയാളുടെ നടത്തവും എല്ലാം വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് വല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ലോക്കാനഹാദാഫി സബീലില്ല ഈ മനുഷ്യനെങ്ങാനും അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ 
നമ്മുടെ കൂടെ ജിഹാദിനും നമ്മുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിനും ഒക്കെ പുറപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇങ്കാന സഹയ്യ ഇങ്കാന എസ് അല അബുവൈ ഷെയ്ഖീനി കബീർ ഇനി ഫൗഫി സബീലില്ല അയാളെ തൻ്റെ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പോകുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ അണി നിരന്നുള്ളെന്നില്ല വൈങ്കാന എസ് അല സബീയത്തിൻ സിഹാർ ഫക്കാന ഫി സബീലില്ല ചെറിയ മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഓടുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തോളൊന്നൊന്നുമില്ല വൈങ്കാന എസ് അല നഫ്സിഹി സ്വന്തം വിഷപ്പെടക്കാനും സ്വന്തം കാര്യ ശരീരത്തിനും സ്വന്തം കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് വേറെ മുന്നിൽ കൈ ആരുടെയും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഓടുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ അന്നാൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് സംശയമില്ല എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാസ് പറയുകയാണ് സഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധമാണ് മരണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നന്മയായി സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് ചെറിയ സംഗതിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഫീസ് അബീലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമരമാണ് അതിന് പകരം പുണ്യമാ അത് പുണ്യമാണ് അതിന് പകരം സ്വർഗമാണ് എന്ന് പ്രവാചകർ തിരുമേ നിസ്സലാ അലൈഹി സ്വലമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദ ഉറാനൊരു വചനമുണ്ട് സുഹൃത്ത് ജുൽസല ജുൽസാൽ ഇതാ ജുൽസലത്തിൽ അറിഞ്ഞു ജുൽസാലഹ ആ ചെറിയ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഓതിപ്പോകുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാഖ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറ്റ് യാതൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ വചനങ്ങളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതി മനുഷ്യന് നന്മ കൊണ്ട് നിറക്കാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ദർറത്ത് ഒരു ദർറത്തിൻ്റെ ഒരു അണുവിൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും നന്മ ഒരുത്തൻ ചെയ്താൽ യറഹു അതിനെ അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ാണ് വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം അണു എന്നാണ് അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അണുവിനെയും വിഭജിച്ചു ശാസ്ത്രം പഴയ പഴയ മുഫസ്സറുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ നിസ്സാരമായ ചെറു ചെറിയ സംഗതികൾ പാറിപ്പറക്കുന്നത് അതിന് കനമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തങ്ങി നിൽക്കാൻ അതിന് വലിപ്പമില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിക്കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമായ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ പേര് പറയാൻ പറ്റാതെ പാറിപ്പറക്കുന്ന അതാണ് ദുറത്ത് അത്ര ചെറുതായ ഒരു നന്മയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ പിറ്റേന്ന് മരിച്ചു ചെന്നാൽ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും യറഹു അത് നിന്നെ വന്ന് കാണും അതിനു വേണ്ടി അത് കാത്തിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ നന്മയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും നിസ്സാരമായ തിന്മ ചെയ്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ഊക്ക് കൊണ്ട് തൻ്റെ വാക്കു കൊണ്ട് തൻ്റെ ധിക്കാരം കൊണ്ട് തൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ഊക്ക് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു നോട്ടം കൊണ്ടാവാം ഒരു വാക്കു കൊണ്ടാവാം ഒരു നടത്തം കൊണ്ടാവാം ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊണ്ടാവാം നന്മയുമാവാം തിന്മയുമാവാം യറഹു അത് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വലാത്തഹ്കിറൻ്റെ ഒരു നന്മയും നിസ്സാരമാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു തിന്മയും നീ അവഗണിക്കപ്പെടും സാരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നും നീ വിചാരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഓരോ നിമിഷത്തിൻ്റെയും നിസ്സാരമായ ഓരോ അംശങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷണമായ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയതാണ് നിന്നെ ഈ സമയം ഈ സൗകര്യം ഈ പണം ഈ ആരോഗ്യം മറ്റൊരാൾക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നന്മയാകുമായിരുന്നു എന്ന് നീ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ അറബ് ഇന്നറബ് കലബിൽ മിർഫാദ് തക്കം കാത്ത് പാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിരീക്ഷകനാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന കാണുന്ന അറിയുന്ന റബ്ബു തമ്പുരാൻ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങളെ നീ നിസ്സാരമായി വിചാരിക്കരുത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് വെറുതെ വ്യാമോഹങ്ങളുമായി എനിയുമുണ്ട് എനിയുമുണ്ട് അവസരങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകരുത് നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവസരത്തെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പ്രാർത്ഥനകൾ ജിക്രുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന നന്മകൾ അങ്ങനെ
പിന്നീട് മനുഷ്യന് നൽകപ്പെടും ആ അവസരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും റഹ്മാനെ അറബ് തമ്പുരാൻ നമുക്ക് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടുമായ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കടപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും കടപ്പാടുകൾ തീരാത്തവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനു താല അനുഗ്രഹിക്കുകയും പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും അവൻ്റെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിൽ അവരെയും നമ്മയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് പലതരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ പീഡനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല എല്ലാവരുടെയും ബാക്കി ജീവിതം അവൻ്റെ തൃപ്തിയും സന്തോഷവുമുള്ളത് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ വലിയ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷമയുടെ ഭാഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കൻത സമീൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കൻത തുബാബുർ റഹീം അല്ലാഹുമയ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ത് ഖുലൂബന അലാ ദീനിക് അല്ലാഹുമ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ അജർന മിനൻ നാർ വ അദ്ഖൽനൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ അഹീന അലൽ കിതാബി വസ് സുന്ന വ അമിതന മാൽ ഈമാനി വ തൗബ അല്ലാഹുമ റഹ്മ ശയൂഖ ലി മറാത് അല്ലദീന ഇൻതഖലു ഇലാ റിദ്വാനിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വ അദ്ഖൽ ഖും വ അദ്ഖൽ ഫസിഹ ജന്നാത്തിക്ക് അല്ലാഹു